ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇയാൾസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര മണിക്കാ തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാ ഇന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബേസിക് സയൻസ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എന്താണ് അവസ്ഥ എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റായോ ഇന്നലത്തെ നമ്മളെ മാരത്തോൺ ലൈവിന് ശേഷം ഒക്കെ പഠിച്ച് സെറ്റായിട്ടിരിക്കാണോ ജിയാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നേ ഇപ്പൊ ഇതാ ബയോളജി ആയിട്ട് ഞാനും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് അഞ്ച് താമസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സും എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് തകർക്കാനായിട്ട് പോവാണ് യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്തേലും പറയാത്ത ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങള് യെസ് 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 അപ്പൊ എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മെയിൻലി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബേസിക് സയൻസിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് ആണ് മക്കൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റു ലിങ്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ പാട്ട് പാടുമെന്നോ രാവിലെ തന്നെയോ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇത് അഭിജിത്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓനെ വെറുതെ ഞാൻ ഓടിക്കണം പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഏ അപ്പൊ ഇതാ യെസ് സ്കൂളിൽ പോണം വേഗെടുക്കോ ഇത് വേഗെടുക്കടാ അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസിന്റെ സോറി യെസ് ബേസിക് സയൻസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കോറുണ്ട് അപ്പൊ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ ട്വന്റി 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 അങ്ങനെയാണെന്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും നിങ്ങളുടെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കെമിസ്ട്രിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബയോളജിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ആൻസേഴ്സ് ആ റൈറ്റ് ഓൺ അതിട്ടൻ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫിസിക്സ് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ബയോളജി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ബയോളജി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് എഴുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ഇല്ലായിട്ട് എഴുതാണ്ട് നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ടൈം ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ബയോളജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ബയോളജിയിൽ ആകെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവുക കേട്ടോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് അര മണിക്കൂർ മുപ്പത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിലും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കിട്ടുക നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഫിസിക്സിനും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കെമിസ്ട്രിക്കും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബയോളജിക്കും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തോളുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേടാ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട്
പ്രോട്ടിസ്റ്റായി എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നോക്കിക്കെ പൂച്ചേന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് കാക്കേന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ കാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ കോർബസ് പ്ലന്റൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ സയന്റിഫിക് നെയിം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കിക്കെ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതോ മറ്റുള്ളവരുടെ പൊതു സ്വഭാവം എഴുതുക മുറാവ് നീലി ദ്രവി ജംനാപ്യാരി ബദാവരി ഇതിൽ ഏതാണ് ജംനാപ്യാരി ആണ് ഓട് വണ്ണ് ജംനാപ്യാരി ഏതാ സിനിമ ഉണ്ട് അല്ലെ ജംനാപ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിലീപിന്റെ ഏതാ അല്ല മറ്റേവന്റെ ജയസൂര്യന്റെ ആ യെസ് ആ ജംനാപ്യാരിയോ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന ജയ ജയസൂര്യനെ മറ്റേ ആടാ അല്ലേ ആ ആടാണ് സോറി ഇടാ പിന്നെ എനിക്ക് പഴിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ജംനാപ്യാരി സിനിമ അപ്പൊ ജംനാപ്യാരി എന്താ ആട് അതിൽ ആടിന്റെ കഥയല്ലേ ആ ആടാണ് ഞാൻ കരുത് ദിലീപിന്റെ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിനിമകളൊക്കെ ദിലീപ് അല്ലേ ഉണ്ടാവാ യെസ് അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ജംനാപ്യാരി ആണ് ഓട് വൺ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ അടിവരയിട്ട ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണോ അല്ല തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ആര് സസ്യശാസ്ത്രം അഥവാ ബോട്ട്നിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തതോ അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണ പദ്ധതി റോബേർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം അത് ശരിയാണല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയ ബി വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയുള്ള ഏകകോശ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് വിഭാഗമാണ് മൊനീറ അല്ല മൊനീർ എന്തില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റയാണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെ കൃഷി സാധ്യതമാകുന്ന രണ്ട് ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയ്റോപോണിക്സും എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ആൻഡ് ടു മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലടാ പറയുന്നത് ഏ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു നയൻ അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് വൺ ടു ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് വീഡിയോ അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ നോക്കിക്കെ ജീവാണുക്കൾ ജീവാണു വളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ രാസവളമോ കീടനാശിനികളോ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ കർഷകനുമായി ഒരു പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണിത് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതായത് ജീവാണു വളങ്ങൾ നമ്മൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒന്നും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതിന് സോ ഡോൺ യൂസ് ദ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മീൻസ് ബയോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളവരെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ എന്താ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് ഈ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആൻഡ് ജീവാണു വളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സോയിലിൻ്റെ ഓർഗാനിക് മാനർ സോയിൽ എന്തായിരിക്കണം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഓർഗാനിക് മാനുവേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ആഡ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാനുവേഴ്സ് അതായത് ഓർഗാനിക്കലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനുവേഴ്സ് ഇല്ലേ നമ
characteristic features of the microbes is given below adayade innale nammal discuss cheyida question aanu idu appo ivide korchu characteristic features oru sushma jeevinde korchu characteristic features koduthittunde oru sushmaanuvinde pratheegathal ivide koduthirikkunu onnamathu endha jeevakoshathil maatrame jeevikkan sadhikkullu adayade can live only in the inside a living cell oru living cell inde ullil maatrame nikkullu and adutho all reaching the host cell multiply using the host materials adayade oru aadhiraya koshathile ettiyal avudutha vibhagangal uddeshichu endu idund pedigunnunda ee rendu karyangalu kodichittunde and ivide oru a question undu which microbe is mentioned here ivide mention cheyida microbe edaanu yes ivide mention cheyida microbe eda ivide mention cheyidittullathu parney parney comment cheyide eda english alle eda idu ningal ini english lum kodu comment cheyi eh yes ivide വൈറസ് ആണ് അല്ലെ വൈറസ് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് മനുഷ്യന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പേര് എഴുതുക ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് വൈറസിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏത് വൈറസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എച്ച് ഐ വി മനുഷ്യനിൽ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എച്ച് ഐ വി നിപ്പ വൈറസ് ആൻഡ് സാർസ് വൈറസ് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എബോള വൈറസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് വൈറസിന്റെ പേരെന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചിട്ട് വെക്കാം അടുത്ത് നോക്കട്ടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണ്ണിലെ നൈട്രജിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി കർഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവാണു വളങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബാക്ടീരിയ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടു ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഫാർമേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജന്റെ അളവ് മണ്ണിൽ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് നൈട്രജന്റെ അളവ് മണ്ണിൽ കൂട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസോബിയം റൂട്ട് നോട്ട് അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എഴുതുക മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള അതായത് നൈട്രജൻ കണ്ടൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ എല്ലാം തന്നെ മണ്ണിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന നൈട്രജൻ കണ്ടന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ബാക്ടീരിയകളും മൂന്ന് ബാക്ടീരിയകളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും ഒൻപതാമത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ ബിഫോർ എവറി ഫാമിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഇനവറ്റബിൾ അതായത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് മുൻ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണ് പരിശോധന അനിവാര്യമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ മണ്ണ് പരിശോധിക്കണം എടാ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഏ മണ്ണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം സൂം ചെയ്യാലോ അതാ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണോ മണ്ണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദേവ എന്താ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അവൻ ചെയ്യേണ്ട സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധിക്കണോ പറഞ്ഞേ 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 മണ്ണ് പരിശോധിക്കണോ ആ വേണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ദേവ എന്താ കമന്റ് നിർത്തടാ ഞാൻ സൂം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇല്ലടാ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നയൻത്തിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലി മോർണിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് മലയാളത്തിൽ പി എച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയാ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻഷുർ ചെയ്യണം അതായത് മണ്ണിൽ ഒരു ചെടിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷി വളരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്ത് നോക്കിക്ക അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ആൻസർ എനി ത്രീ ഫ്രം ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ ഓരോന്നിനും എത്രയാ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇടാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ
ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്കോറയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്കോറ എന്തിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ അങ്കോറ അങ്കോറ എന്തിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഏത് ആനിമൽ വെറൈറ്റി ആണ് അങ്കോറ റിയറിംഗ് ഓഫ് വിച്ച് ആനിമൽ ആണ് അങ്കോറ എന്ന് പറയുന്നത് റിയറിംഗ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് അല്ലെ റാബിറ്റ് ആൻഡ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ക്യുനീകൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്കോറ ക്യൂണി കൾച്ചർ മുയൽ വളർത്തൽ ശാസ്ത്രീയമായി മുയൽ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറ മുയലിന് രോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ന്യൂഡിയൻ എപ്പി കൾച്ചർ ആണ് എപ്പി കൾച്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂഡിയൻ അപ്പൊ എപ്പി കൾച്ചർ ഏത് ഫീൽഡ് സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് റിയർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് റിയറിംഗ് എന്താണ് എപ്പി കൾച്ചർ പറഞ്ഞേ റിയറിംഗ് 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 യെസ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്താ റിയറിംഗ് ഹണി ബീ നമ്മൾ ഹണി ബീന അതായത് വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഹണി ബീനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് തേനീച്ച വളർത്തൽ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി അല്ലേ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റിയറിംഗ് ഹണി ബീൻ എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടേബിൾ റീഡ്രോസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി ഇവിടെ കട്ട്ല തന്നിട്ടുണ്ട് നാലെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ മത്സ്യ കൃഷി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കട്ട്ല കട്ട്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മത്സ്യത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന് സയന്റിഫിക്കലി പറയുന്ന പേരെന്താ യെസ് അത് പിസി കൾച്ചർ ആണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എഴുതിക്കൂടെ ൾച്ചർ അടുത്തത് ഓർക്കിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്തിനെ വളർത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് ഫ്ലവറിങ്ങിനെ ആണല്ലേ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിനെ വളർത്തുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഫ്ലവറിനെ പറയുന്നതിന് പേരെന്താ യെസ് ഫ്ലവറിനെ ഫ്ലവർ ഫ്ലോറി ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ആണ് ഫ്ലവറിനെ വളർത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതാം ഫ്ലോറി കൾച്ചർ പൂവിനെ വളർത്തുന്നതിന് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം തെങ്ങിന്റെ വിവിധ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ റൈറ്റ് ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കി ഓഫ് കോക്കനറ്റ് ബൈ ചൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേംസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിന്റെതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജീനസും സ്പീഷീസും ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെ കാരണം നമുക്കത് അറിയാം സ്പീഷീസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ജീനസ് നമുക്ക് അറിയാം ജീനസ് ഏതാ തെങ്ങിന്റെ ജീനസ് ഏതാ പറഞ്ഞേ തെങ്ങിന്റെ ജീനസ് ഏതാ തെങ്ങിന്റെ ജീനസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊക്കോസ് അല്ലെ കൊക്കോസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിലോ ന്യൂസിഫെറയാണ് ആൻഡ് കാലിസിനെ കാലിസിനെ എന്ന് പറയുന്ന തെങ്ങിന്റെ എന്താ യെസ് അതായത് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഹ്യൂമൻസിലെ ആനിമൽസിലൊക്കെ തന്നെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് സീരീസ് ആണുള്ളത് സീരീസ് ഏതാ കാലിസിനെ ആണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഏതായിരിക്കും ക്ലാസ് ക്ലാസ് യെസ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ ആണ് പ്ലാന്റ് അല്ലേ തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലോ കിങ്ഡം ആനിമേലി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഏതാ ക്ലാസ് യെസ് മോണോകോട്ട് ആണോ ഡൈക്കോട്ട് ആണോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ട് ആണോ ഡൈക്കോട്ട് ആണോ പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ കോട്ടല്ലേടാ മോണോകോട്ടിൽ ഡോണേ തേങ്ങ ഒരൊറ്റ കോട്ടായിട്ടില്ലേ കാണൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതേതാ മോണോകോട്ടിൽ ഡോണയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ കിങ്ഡം ഏതാ കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ ആൻഡ് ഫൈലം ഇവിടെ ആൻജിയോ സ്പെമോഫൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് മോണോ കോട്ടിലഡോണേ മോണോ കോട്ടിലഡോണേ ആൻഡ് കാലിസിനെ സീരീസ് ആണെന്ത് കാലിസിനെ ഫാമിലി അരേക്കെ സി എ ജീനസ് ഏതാ ജീനസ് കൊക്കോസ് സ്പീഷീസ് ഏതാ ന്യൂസിഫെറയാണ് ന്യൂസിഫെറ അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പന്ത്രണ്
പാൻതറ ടൈഗ്രിസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പാൻതറ ടൈഗ്രിസിലെ പാൻതറ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടൈഗ്രിസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ജീനസ് നാമവും സ്പീഷ്യസ് നാമവും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ജീനസ് ആദ്യം ഉള്ളത് ജീനസ് ആണ് അല്ലെ ജീനസ് അപ്പം പാൻതറയാണ് പാൻതറ ആൻഡ് ഇവിടെ സ്പീഷ്യസ് ഏതാ ടൈഗ്രിസ് ആണ് അപ്പൊ പാൻതറ ടൈഗ്രിസ് ആണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീനസ് നമുക്ക് പറയാം ജീനസ് പാൻതറ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് ഏതാ സ്പീഷീസ് ടൈഗ്രീസ് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് അടുത്തതോ ജീവികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി നാമം നൽകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗിവിങ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതായത് ഒരേ പേരിൽ ഒരേ ഒരേ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഒരേ പേരിൽ ഒരേ ജീവി പല ഭാഷയിൽ പല സ്ഥലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതായത് സെയിം ഓർഗാനിസം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുനാമ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ വഴി നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ നാം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ആൻഡ് നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിംഗ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം അതായത് ജീവികളിൽ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നാമീകരണ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമീകരണ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് പറഞ്ഞേ 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 ആരാണ് യെസ് കാൾ ലിനേജ് ആണ് നമ്മുടെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതായത് മോഡൽ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള കാൾ ലിനേജ് ആണ് ഈ ഒരു ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കീസ് ഒക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളാണ് ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് നെയിമോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നോക്കിക്ക് ദ പ്ലക്കാർഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ഡേ റാലി ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇതൊരു പ്ലക്കാർഡിന്റെ ഫോം ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ദീസ് മെസ്സേജ് അതായത് കർഷക ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് റാലിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്ലക്കാർഡിന്റെ സന്ദേശം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷിത കൃഷി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി ഈ സന്ദേശം പ്രവർത്തികം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അതായത് സുരക്ഷിത കൃഷി അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൃഷി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൃഷിവിൻ്റെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് അതായത് കീടനാശിനികളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റസ് ഫ്രം വൺ ക്രോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മാനോ ഫോർ ദ അതർ ക്രോപ്പ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മറ്റേ പ്ലാന്റിന് വളമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫാമിങ്ങിന് ഉള്ളത് അപ്പം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബയോളജിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ സെറ്റല്ലേ ബയോളജി അപ്പം ബയോളജിയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ യെസ് വൈറസ് വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് മേ ബി നിങ്ങളോട് വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നോക്കാതെ എക്സാമിന് പോകണ്ട ടൈം ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഡൺ അപ്പൊ മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സാം എന്നുള്ളത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈവിനെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഫസ്റ്റ് ആവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇട ഒന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കാനല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ സൈലം ക്ലാസ് എയ്റ്റില് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫൈ മീ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് മാത്സും എന്ത് ചെയ്യാം ഉഗ്രനായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസിൽ ബയോളജി പൊളിക്കില്ലേ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അഞ്ച് താമസം ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ച് താമസമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്സും ആയിട്ട് ഫിസിക്സിന്റെ താര രാജാവ് ഇവിടെ എത്തും കേട്ടോ ഓക്കെ അവ ബായ് ഞാൻ എന്താ വൈകുന്നേരം വരാം അഞ്ച് താമസ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബയോളജിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമോ അഞ്ച് താമസ് വരും കേട്ടോ ആ ഓക്കെടാ ബയോളജി നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുക എന്നറിയാ മിസ് ഉണ്ടടാ മിസ് വന്നു ഇതാ മിസ് വന്നല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കളെ കെമിസ്ട്രിയിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർട്ടി മാർക്സിന് അന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി 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 എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ മക്കളെ റെഡി ആയ മക്കൾ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ബയോളജി ഒക്കെ സെറ്റായി ഇനി കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മക്കൾ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ട് എനർജിയോടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല എനർജി വേണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാം സോ രാവിലെ നമുക്ക് കുറേ അധികം ടൈം ഉണ്ട് മക്കളെ ഉറപ്പായും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ ചോദിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ റെഡി 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഫയർ ഇട്ടേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വ നോക്കട്ടെ രാവിലെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആടി തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ അതോ നല്ല എനർജിയിൽ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച എനർജിയോടെ വന്നിരിക്കുകയാണോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മക്കളെ യെസ് യെസ് റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് റെഡി ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ യെസ് മക്കള് മക്കള് നല്ല ഉഷാറാണ് ഫയർ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെയിറ്റ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നോ മാരത്തോണിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നോ യെസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക ഓരോ സ്കോർ വീതമായിരിക്കും കേട്ടോ വൺ സ്കോർ ആയിരിക്കും 
സീൻ കാണ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ കാണിക്കും റെഡിയാണ് 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 അപ്പൊ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഓണം എക്സാമിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാട്ടോ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല അതും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണമേ നോക്കണം യെസ് അപ്പൊ നോക്കൂ മക്കളെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് അ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ രാസമാറ്റം ഏത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ബിക്കമിംഗ് ഐസ് ജലം ഐസ് ആകുന്നു ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർ വുഡ് വിറക് കത്തുന്നു മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് മെഴുകുരുകുന്നു വാട്ടർ ഈസ് ബിക്കമിംഗ് വാട്ടർ വേപ്പർ ജലം നീരാവിയാകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇന്നത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും രാസമാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരും നൂറ് ശതമാനം വരും അപ്പൊ മക്കൾ പറയൂ ഇതിൽ ഏതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ രണ്ട് എന്ന് മക്കൾ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ആൻസർ വിറക് കത്തുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിറക് കത്തുന്നത് എന്താണ് ഒരു രാസമാറ്റമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും വിറക് കത്തുന്നു അപ്പൊ ആൻസർ ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർ ബോർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് സ്ഥിരമാറ്റമാണ് ബാക്കി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ മെഴുക് ഉരുകുന്നു ബട്ട് അത് മെഴുക് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ജലം വാട്ടർ ഐസ് ആകുന്നു അത് വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കൂൾസ് തന്നെയാണ് തന്മാത്രകളിൽ ഒരു അവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ക്രമീകരണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം സോ വൺ മാർക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്ൻ ദി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡഡ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് സോർ ടേസ്റ്റ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പെപ്സി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതേപോലത്തെ എം സി ക്യു ഉണ്ടോന്നോ ഇതേപോലെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് തീർച്ചയായും ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ എം സി ക്യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വേണമെങ്കിൽ എം സി ക്യു എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്തു ഏതാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് രുചി ലഭിക്കാൻ സോർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ പുളി രുചി ലഭിക്കാൻ മക്കളെ സൊല്യൂഷൻസ് ലൈനികൾ എന്നുള്ള കുറെ കെമിക്കൽസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കെമിക്കൽസിന്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിന്റെ യൂസ് പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് വൺ മാർക്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫ്ലോയിങ് മിക്ഷേഴ്സ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനസ് ഇവിടെ കുറെ മിക്ഷേഴ്സ് മിശ്രിതങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലൈനി സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് ഉപ്പും മണലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പുകല്ലും മണലും കൂടി സാൻഡും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എയർ വായു മക്കളെ എയറിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ മടി വോട്ടർ ചളിവെള്ളം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഹോമോ ും ഹെട്രോജീനസും മിക്ഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പറയൂ മക്കളെ ഹോമോജീനസും ഹെട്രോജീനസും മിക്ഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദാ ഇംഗ്ലീഷ് ദാ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫ്ലോയിങ് മിക്ഷേഴ്സ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനസ് ഏകാത്മകം ആൻഡ് ഹെട്രോജീനസ് ഭിന്നാത്മകം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഹോമോ മീൻസ് സെയിം അല്ലെ ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന മിശ്രിതങ്ങളാണ് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് യൂണിഫോം ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യൂണിഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത
ചെളിവെള്ളം നമ്മൾ എവിടുന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേ കമ്പോസിഷൻ ആണ് ബട്ട് ചെളിവെള്ളം നോക്കിയാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മഡ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വന്ന് അടിയുന്നത് കാണാം വാട്ടർ മുകളിലും കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ അത് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതമാണ് ആൻഡ് വായുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വായുവിൽ ഇപ്പൊ അവർ പറയുകയാണ് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊടിപടലങ്ങൾ കലർന്ന വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് എഴുതാം വെറുതെ എയർ വായു എന്ന് തന്നാൽ മക്കൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഹോമോജീനസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം അതിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രോജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ അത് ഹോമോജീനസ് ആണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബന്ധം കണ്ടെത്തി എഴുതുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നയൻത്തിലെ മക്കൾക്ക് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെർക്കുറി സെൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി സെൽ മക്കളെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെയാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ വാച്ചസിലും കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും വാച്ച് നമ്മുടെ വാച്ചിലും കാൽക്കുലേറ്ററിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെല്ലാണ് മെർക്കുറി സെൽ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സെല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്സും മൊബൈൽ ഫോൺസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ മെർക്കുറി സെൽ ആണ് വാച്ചസിലും കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഏത് സെല്ലാണ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ദാ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഒരു തെറ്റുത്തരം പോലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ കാരണം എല്ലാ മക്കളും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നു എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിത്തിയം അയോൺ സെൽ അല്ലെ ലിത്തിയം അയോൺ സെൽ ആണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ നാല് സെല്ലുകളും അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഒരു തെറ്റുത്തരം പോലുമില്ല എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വൺ മാർക്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് കുറെ ലോഹങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് അയൺ അലൂമിനിയമോ സിൽവർ എല്ലാവരും മെറ്റൽ ആണ് ഇരുമ്പും വെള്ളിയും ചെമ്പും കോപ്പർ എല്ലാ മെറ്റൽസ് ആണ് ബട്ട് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ ആദ്യത്തെ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ഫോണിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് സോ ഒന്നുകൊണ്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുക താഴെ പറയുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത ചാലകം യെസ് ദാ മക്കൾ എ ജി സിൽവർ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മിസ്സിന് സന്തോഷമായി സെറ്റ് ആണല്ലേ ദാ ഒരാൾ അലൂമിനിയം കമന്റ് ചെയ്തിട്ട അലൂമിനിയം അല്ല ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത ചാലകം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമല്ല ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ മക്കളെ ഹീറ്റ് താപം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് ഇത് രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഒന്നേ ഒന്ന് എന്താണ് സിൽവർ ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുത ചാലകവും ഏറ്റവും നല്ല താപചാലകവും ഏറ്റവും നല്ല ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറും ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടറും ഒരേ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വെള്ളിയാണ് സിൽവർ ആണ് ഓക്കെ വെള്ളി 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 സിൽവർ 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 ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആട്ടോ അപ്പൊ വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വൺ മാർക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ മെറ്റൽസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക സോ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആൻസർ ഇനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫൈവ് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു നയൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അതായത് മക്കൾക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പറയാമെങ്കിൽ അഞ്ചു എഴുതി വെച്ചോ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച
Take some silver bromide in two dry wash glasses. Rend wash glass. They in a water till it can a glass in the pathrangala. Our end wash glasses in number silver bromide. Silver bromide is silver or brominum chernal and silver bromide. Wrap one of these with a black paper and keep both, in, both of them in sunlight for some time. E rend silver bromide in number end wash glass. Little two or you wash glass in a number pudinu. End the one to pudinu. ഒരു കറുത്ത കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു ഓക്കെ അതായത് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കറുത്ത കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു രണ്ടും അല്പനേരം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് വാഷ് ഗ്ലാസ് രണ്ടിനുള്ളിലും സിൽവർ ബ്രോമായിട് ഒന്ന് ഒരു കറുത്ത കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വെറുതെ വാഷ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടും സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു യെസ് എന്താണ് ആ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലെ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നല്ലേ അത് കറുത്തു പോകുന്നു അതിന്റെ കളർ മാറുന്നു ക്ലിയർ യെസ് ദാ എല്ലാ മക്കളും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ വൺ മാർക്കിന് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാർക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം Write the reason for the change. ഈ ചേഞ്ച് ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ അതിന്റെ കളർ നിറം മാറാനുള്ള റീസൺ കാരണം എഴുതുക കാരണം നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക പറഞ്ഞേ യെസ് പ്രകാശ രാസ പ്രവർത്തനം എന്ന് മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഇതെന്താണ് ഈ പ്രകാശ രാസ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തു മക്കളെ എന്താണ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആഗീരണം ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ലൈറ്റ് എനർജി ആഗീരണം ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എന്താ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട വേർഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വിഘടിക്കുന്നു ഈ വേർഡ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വിഘടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവശിപ്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിൽവർ രണ്ടാകുന്നു ഇത് മുറിഞ്ഞ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിൽവറും റോമിനും ആകുന്നു ആ സിൽവർ ആണ് അവിടെ ആ നിറത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അവശിപ്തപ്പെടുന്ന സിൽവർ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ പ്രകാശ രാസ പ്രവർത്തനമാണ് അതിൽ ഏതാണ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്തിട്ട് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വിഘടിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആണ് മക്കൾക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്ത ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രഷ്ലി കട്ട് സർഫസ് ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ ഹാസ് എ ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സോഡിയം ലോഹമുണ്ട് സോഡിയം മെറ്റൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മുറിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇതാ ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മുറിച്ചാൽ എനിക്ക് പുതിയൊരു സർഫസ് കിട്ടും ആ സർഫസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും നമ്മുടെ ദിലീപ് ഭട്ടന്റെ തിളക്ക മൂവി ഇന്നലെ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തിളക്ക തിളക്കം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതോ തിളക്ക മൂവി കേട്ട നമ്മുടെ ദ്യുതി മിസ്സിനെ ഓർത്തോളം ലോഹദ്യുതിയാണ് എന്താണ് ലോഹദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ തിളക്ക മൂവി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ലോഹദ്യുതി നമ്മുടെ ദ്യുതി മിസ്സിനെ ഓർക്കുക മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സവിശേഷത എന്താണ് ലസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് Clear all? Loha Dhyudhi, Metallic Luster. Yes, very good, very good, very good, very good. All of us will be the right answer to Metallic Luster, Loha Dhyudhi. And the second question is, Second question, Sodium Metal is kept in Kerosene give reason. Sodium is kept in Kerosene, It is kept in Kerosene, Kerosene is kept in Kerosene, We will tell you that we will tell you that we will tell you that Phosphorus is a non-metal, Phosphorus is kept in Kerosene, സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വെള്ളത്തിൽ അത് ഫോസ്റ്റ്വറസ് ബട്ട് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ സോഡിയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ വെച്ചുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലിൽ വെച്ചുകൂടാ പുറത്തേക്ക് വെച്ചുകൂടാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം നമ്മുടെ എൻ എ സോഡിയം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്സിജനുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ടും വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിഗറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതൊരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമാകാം സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ജലത്തിലോ ഓക്സിജൻ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലോ സോഡിയം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മണ്ണെണ്
ബട്ട് അത് വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും എയറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് സോഡിയം ഇസ് എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ എന്ത് എഴുതണം സോഡിയം ഇസ് എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹമാണ് സോഡിയം ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് വൺ മാർക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് അതിന് മുന്നിലത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് തിളക്കം മൂവി നമ്മുടെ ദ്യുതി മിസ്സിനെ ഓർക്കുക ലോഹദ്യുതി മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി എഴുതിയാൽ ടു മാർക്സ് സേഫ് ആയി And next question, a saturated solution is prepared by dissolving salt in water taken in a beaker. Maklai nyan oru beaker ila salt edukkunnu, sorry water edukkunnu, dhinathu narachu vella ane. E vella thil eke nyan salt idam bhuva ana, korchu salt ittu, a salt adhinathu dissolve vai alinji jernu. Vindam salt ittu, a salt ittu maa vella thil dissolve vai alinji jernu. Makkal ka salt ittiri bolum kaanan vetti irudhu, ok? And vindam nyan salt ittu, adhum dissolve vai, dissolve vai, dissolve vai, dissolve vai. വീണ്ടും ഞാൻ സോൾട്ട് ഇട്ടു ആ സോൾട്ട് അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടന്നു ഓക്കെ ഡിസോൾവ് ആയില്ല അലിഞ്ഞു ചേർന്നില്ല അത് അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ലായനി അതായത് നമ്മൾക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ കഴിച്ചു ഇനി ഇത്തിരി പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ പൂരിതലായനി മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലത്തെ തലേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിർവചനങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ എത്ര മണിവരെ ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരും ഒരു എട്ട് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ എക്സാമിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കി പൂരിത ലായനിയിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ടു ഡിസോൾവ് മോർ സോൾട്ട് ഇൻ ടു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്റെ സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പൂരിതമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കിടക്കുക കേട്ടോ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവാതെ ഉപ്പിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ വീണ്ടും ആ ഡിസോൾവ് ആവാതെ പൊങ്ങിക്കിടന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഉപ്പിനെ എങ്ങനെ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കുക ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ വീണ്ടും ആ പൂരിത ലായനിയിലേക്ക് അതായത് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിപൂരിത ലായനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരും എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആക്കുന്നു അലീച്ച് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പേര് എന്ത് കുറച്ച് ലോഹങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സിങ്ക് അയണ് മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ഇതാണ് മക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിഗ്രസ്ലി വിത്ത് ഡൈല്യൂഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മക്കളെ ലോഹങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആസിഡിനെ കണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആസിഡും മെറ്റലും ടോമാൻ ചെറി പോലെയാണ് അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് അറിയാം കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഗോൾഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സിൽവർ ഇവരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടത്തില്ല ആരുമായിട്ട് അവർ ടോമാൻ ചെറിയ അല്ല ആസിഡുമായിട്ട് ഓക്കെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽസ് ആണ് മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പർ എഴുതാം ഗോൾഡ് എഴുതാം സിൽവർ എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തു മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ വേണം മക്കൾ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് മക് ീഷ്യം ആരാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ
അസി അനി ടിലെ ഹൈഡ്രജൻ കൊസീഗോ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആളാരാണെന്ന് നോക്കുക അയാളായിരിക്കും ഏറ്റവും വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കില്ല പകരം ചിലപ്പോൾ സോഡിയമോ പൊട്ടാഷ്യമോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ക്രിയാശീല ശ്രേണി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സോ ഏറ്റവും വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മഗ്നീഷ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോഹങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് ഇവോൾഡ് വെൻ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡയല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മളിപ്പോ മഗ്നീഷ്യം എടുത്തു ആ മഗ്നീഷ്യം എച്ച് എസ് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഏതാണ് യെസ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ദാ മക്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ അത് മഗ്നീഷ്യം ആയിക്കോട്ടെ സിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ മെറ്റൽ ആരുമായിട്ട് എച്ച് സി എൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എച്ച് സി എൽ ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ഈ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്കിനി ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മെറ്റൽസ് ആർ ജനറലി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണ് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വൈദ്യുത ചാലകത എന്നാൽ എന്ത് എന്താ വൈദ്യുത ചാലകത വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വൈദ്യുത ചാലകത എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ അല്ലേ മെറ്റൽസ് നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കണം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് എഴുതണം ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മക്കൾക്ക് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുത ചാലകത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം വിച്ച് മെറ്റൽ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് സിൽവറിനാണ് വെള്ളിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ചോദ്യമാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ Pick out the statement suitable for true solution. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ യഥാർത്ഥ ലായനികൾക്ക് യോജിച്ചവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആദ്യത്തത് ശക്തമായ പ്രകാശബീം കടത്തിവിടുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബീം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബീം ഇതുവഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ പാത ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അല്ലെ ആ അത് അവിടെത്തി ഇവിടെത്തി നോക്കും അതേപോലെ ഈ ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല സോ ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥ ലായനി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലായനി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇതൊക്കെ ട്രൂ സൊല്യൂഷന് മക്കൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് ബീമിന്റെ പാത കാണാൻ സാധിക്കില്ല പാത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിൽച്ചർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അരിക്കാൻ സാധിക്കും അരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസ് കെ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് യഥാർത
ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് അടുത്തത് ശക്തമായ പ്രകാശബീം കടത്തി വിടുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ പാത കാണില്ല ചില മക്കളുണ്ട് വെളിയിൽ ചാടിയത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ഓടി മറയല്ലേ പിന്നെ അവരെ അമ്മമാർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പോലും കിട്ടില്ല അതേപോലെയാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പാത നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നോക്കിയ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ എ കെ സാർദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് ഫിസിക്സും ആയിട്ട് മിസിപ്പ കഴിയും കേട്ടോ മിസിപ്പ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മിസിപ്പ കഴിയും സോ ഇതെന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ആൻഡ് ദാ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം അതായത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ലൈറ്റ് ബീം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പാത കാണാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഒരു കൊളോയിഡിലൂടെയാണ് മിൽക്ക് പോലത്തെ പാല് പോലത്തെ ഒരു കൊളോയിഡിലൂടെ ലൈറ്റ് ബീം പാസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പാത നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലേ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കും ഇവിടെ കൊളോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തെറി പോകും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പാത കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് മക്കളെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് സ്കോർ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒൻപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് പൊട്ടാഷ്യം പോമാഗനേറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മളൊരു ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുകയാണ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക യെസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എഴുതി വെച്ചാൽ കിട്ടി വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വാതകത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരീക്ഷണ ക്രമം എഴുതുക റൈറ്റ് അ ടെസ്റ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെൻ സ്റ്റിക്ക് ഒരു ചന്ദന തിരി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ാണെങ്കിൽ അത് ആളിക്കത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് സോ അത് ആളിക്കത്തും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് അത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെൻസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ പിടിക്കുക ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചന്ദനത്തിരി ആളിക്കത്തും അത് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ടു മാർക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം എക്സാം ഇൻ ദി ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബോക്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ എ ടേബിൾ ആ ഷോൺ ബിലോ നിങ്ങൾക്ക് മഡി വാട്ടർ ഫോഗ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ മൂന്ന് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ ഇതിലേതാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലൈനിയാണോ മൂടൽ മഞ്ഞാണോ അതോ ചെളിവെള്ളം മഡി വാട്ടർ ആണോ ഏതാണ് യെസ് എന്താണ് ആൻസർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പഞ്ചസാര ലൈനിയാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഗ് ആണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് കൊളോയിഡ് ആണ് മഡി വാട്ടർ മഡി വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തരും ചെളി വെള്ളം മഡി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ മഡി വാട്ടർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് യെസ് ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം പാസ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു ദി ഫോളോയിൻ നമ്മൾക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടറും ഉപ്പ് വെള്ളവും അതേപോലെ മിൽക്ക് പാലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടിലൂടെയും നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ഈസ് വിസ് and in which case the path is not visible idile paalilude aano ado uppu vellathilude kadannu povumbulano prakasha beaminde paada kaanan pattunada vegam answer eeyu makale endan answer yes answer ennu parayunnathu uppu vellathilude kadannu pogumbol light beam namalku kaanan sadikkilla but paal ennu parayunnathu it is a colloid alle colloid aanu so colloid ilude pass cheyumbol light beamine namalku kaananayittu sadikkum yes very good milk aanu answer എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ and he with give reason for this difference endondana ibidi
uh, a solution is formed when a solute dissolves in a solvent ipa uppa allengil panjasara polate oru solute solvent il dissolve aagumbolana solvent water aaga water nullilekku nammulu salt add cheyumbolana namukku sol solution kittuga alle what is mean by concentration of a solution line ide gaadada ennal endu endha concentration endu maatram salt allengil sugar a solute ओके अवरे नम्बर कोमन आईटे विलेकिन ना जो सॉल्यूटन आना एंडो मात्रम सॉल्यूट आना और जो सॉल्यूशन ही डिसॉल्व आई रखी ना जो वन ग्राम आनो टू ग्राम आनो थ्री ग्राम आनो आ अमाउंट ही नहीं आने नम्बर इंदु बरेगा कंसेंट्रेशन गाड़ा दा मत मिस मलाल दी परेन नंदा गाड़ा दा गाड़ा दे इंदा ना एक्ट्रा आलावु सॉल्यूट आना सॉल्वेंटी लोल्ला दा एंड रंडा मत दा ओरे लाइनी लीन तिंडे आलावु कुरा वाणेंगल अदा ये दा सॉल्यूट इंडे अमाउंट कोरा वाणेंगल नमला सॉल्यूशन इंदा बिलकिया नमला दिने बिलकिया डाइल्यूट मेल इलेक्ट्रिकलर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आना क्लियर है ले वाइट्यू तो और जा वाइट्यू तो और जा न बियोगी चिरी किन्हें तो मक्कले वाइट्यू तो और जा ओके अब इधर आना वन मार्किंग डे क्वेश्चन डे आंसर सेकंड क्वेश्चन ई प्रक्रिया पे रहा द लल्ला मक्कलों का रक्चा ही टेढ़ दुन्दा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना ना ई प्रोसेस इन्दे पे Why do you delay, Panam? आप पहले लिन्दे तो ने निंगल को first in the answer गिट्टो why do the origin नोला द? And moon आमते चोदियाँ. इरुंब वाले यल copper लोहमान आवरणम चेंज इंडा दिंगल. ये द लाइन यान उपयोगी किगा. मतलब इवडे श्रद्धिको a mixture of silver cyanide and uh, sodium cyanide. ये रंड सॉल्यूशन आन इवडे एड तिरिकन्ना. इवडे एड तिरिकन्ना द. इंदु पुष्या में डिटा silver पुष्या में डिटा साधन And नमले इन्हीं इत्रे ही मार्ग मक्कले केमिस्ट्री ले डिस्कस ये देते वैरान साथी तो अल्लाह बुजुर्गन चोदिंगे लोग नमले कवर ये देते चंडा इन्हीं फिजिक्स इन दूर हमारे ना फिजिक्स में आई टारा वैरना दे आरा वैरना दे दावा याद है आरा वैरना तो मक्कले याद याद है तो बार ना आरा � एक्साम उच्च की शेष आना लो, तो अधुवंड तो हमके फिर ने समय एंड, बसे नमक मैक्सिमम उर आरा मानिकोरोंड, नम्बर फिजिक्स इंडे कंप्लीट आये कार्य का नमक तुम्हें रिकाम बचूटा, तो बेक नमक मुन्नोटे की पोगा, इल्लर सेट्टे आवा, पुदी आरे के लिए इंडे के लिए आवर क्यों बैठे हैं ना तो परिचित प मे नवर वेगमेंट मे 
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിസിക്സ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് മാക്ടിസത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം സെറ്റ് ആണോ അല്ല എന്തു പറ്റി ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ലൈഡ് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക വേഗം കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ആയി അവിതേ എന്താണ് സ്ലൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏ വേഗം നോക്കും ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട അഭിചേട്ടനാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പോണോ രാവിലെ പോവാം ഡോൺ വറി ഉച്ചക്കല്ലേ എക്സാം നമുക്കൊരു മാക്സിമം അര മണിക്കൂർ കേട്ടോ വേഗം സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പരമാവധി എട്ടര ആകുമ്പോഴേക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പോവാം കേട്ടോ പാട്ട് പാടാ പോകുന്നു പാടാ ഏതാ പാട്ട് പാടണ്ടേ പാടാം നമുക്കു പാടാം അല്ലേ വീണ്ടും ഒരു പ്രേമഗാനം പാടിപ്പാതിങ്ങ ഗാനം ആ ഇല്ല ദാവിൻ്റെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല മനുഷ്യ ഇത് കടച്ചാവോ എന്തെങ്കിലും ഏ കടച്ചായോ സ്ലൈഡ് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങാലോ ആ ഷാനി ചേച്ചിക്ക് സുഖമാണ് ഷാനി ചേച്ചി സുഖമാണ് എന്റെ നാവ് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറി വരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് എട്ടിന്റെയും ഒൻപതിന്റെ സോറി പത്തിന്റെയും എട്ടിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ ഒക്കെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ആയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയായത് ഓക്കെ അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് സംഭവം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം നോക്കൂ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളെ കോൺകേ വിതർപ്പണം കോൺകെ പട്ടികപ്പെടുത്തണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ മാക്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പ്രതിപദ തലം അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം റിഫ്ലക്ട് സർവീസ് ബെൻഡ് ഇൻവേഡ് ഇൻവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഹ പോലെയുള്ളതാണ് അത് ഏതാടാ അത് കോൺ കേവ് ആണ് മറക്കരുത് ഏതാണ് കോൺ കേവ് ഉള്ളോട്ടേക്ക് കുഴിഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺ കേവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇനി മിഥ്യ ഫോക്കസ് മിഥ്യ ഫോക്കസ് ഉള്ളത് ഏതാ മിഥ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോൺവെക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേ പോണെ ഒരു ലൈറ്ററേ വന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്ന് പോവാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഡൈവേജ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവർ രണ്ടു പേരും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിഥ്യ ഫോക്കസ് ആണ് വിർച്വൽ ഫോക്കസ് ആണ് അത് ഏതിനാണ് അത് കോൺവെക്സിനാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോ കമന്റ് ആയിട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞോ സോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും മാക്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും മലയാളം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേറെന്നാണല്ലോ കൊടുത്തത് മാക്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയത് ഏതാണ് എന്താണ് മാക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ മാക്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മാക്ടിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മാക്ടിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു റിയൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദർപ്പണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് ദർപ്പണമാണ് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ചായ കുടിച്ചോ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ മക്കളെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ മക്കളെ പറ എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിർച്വൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ചൂട് വലുതായിക്കോളൂ കേട്ടോ എല്ലായ്പ്പോഴും വിർച്വൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന അബി സ്ലൈഡ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിക്കോളൂ കേട്ടോ ഏതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിർച്വൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് മറക്കരുത് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് നോക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോൺ കേബിൾ വിർച്വൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ദണ്ടഡോട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു അയാള് പോളിന്റെയും ഫോക്കസിന്റെയും ഇടക്കി വസ്തുവിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വിർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടും അല്ലെ കുത്തന നിൽക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ഇറക്റ്റായ ഇമേജുകൾ ഉണ്ട
ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആംഗിൾ എ ബി സി മുപ്പത് ആണ് ഏതാ എ ബി സി ഇതാണ് എ ബി സി ശരിയല്ലേ എ ബി സി എത്രയാണ് ഇത് ടോട്ടൽ മുപ്പതാണ് ആ അതല്ല അതല്ല സോറി ഇതാണ് മുപ്പത് ശരിയല്ലേ സോ ഇത് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയാണ് അതായത് ഹിൻഡ് തന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഹിൻഡ് ഈ ഹിൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതാ നോക്കൂ ഇതൊരു ദർപ്പണമാണ് ഇതിലേക്ക് സിയിൽ നിന്നും മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു വര വരച്ചു മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആ വര വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സോറി സെന്റർ ഓഫ് കറുവേച്ചത് നിന്നാണ് നമ്മൾ വര വരച്ചിട്ടുള്ളത് വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രശ്മികൾ നമ്മുടെ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു വര എങ്ങനെ വരച്ചാലോ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ലംബമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇത് മൊത്തം എത്ര ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ടാ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും മുപ്പത് എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ പതന രശ്മി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ബി ആണ് അല്ലെ ഇതല്ലേ എ ബി ശരിയല്ലേ അതേ പോണെ പ്രതിപതന കോൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എത്ര തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഈ നിയമത്തിൽ എത്താൻ സഹായിച്ച തത്വം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് പ്രതിപതന നിയമം ആരുടെ സ്നെല്ലിന്റെ പ്രതിപതന നിയമം ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദാരിദ്രാണ് സ്നെൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതന നിയമമാണ് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രതിപതന നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാനിതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രതിപതന നിയമം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താ പ്രതിപതന നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ആരാ വന്ന് വീഴുന്നത് ഒരു ലംബം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പതന കോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിപതന കോണും എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിയമം ഇത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് ദർപ്പണമായാലും കോൺവെസ് ദർപ്പണമായാലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പതന കോണ് പ്രതിപതന കോണ് ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും ഇൻസിഡന്റ് റേ ാണ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വക്രത ആരംഭമുള്ള കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം കണക്കാക്കാൻ ഫൈൻഡ് ദോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് ഏത് ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ടേ ഇതിന് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വക്രത ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടം വരെയുള്ള ദുഷ്ട ദൂരവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്റ്റു പേർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയോത് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ ദ സെൻട്രൽ കർവേസ് ഇസ് ലൈസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അതായത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ കണ്ണാടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രത കേന്ദ്രമുള്ളത് ഈ ദൂരം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഈസ് ഈസ്ക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു അല്ലെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ് സോ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടു ഷുഡ് ബി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് അവർ ആൻസർ സെറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ
നോക്കടാ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കി വെച്ചോളൂ അതിന് മുന്നോടി ഈ ട്രിക്ക് ഞാൻ പറയാണ് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദ വി ഹവ് മെയിൽ സിക്സ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിററിൽ നമുക്ക് ആറ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ട്രിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് ഇതാ നമുക്ക് ഇതാ അനന്തതയിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ബിയോണ്ട് സിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും സിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫിൽ വെക്കാൻ പറ്റും എഫിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വി ഹാവ് വി ഹാവ് പറയൂ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പൂജ്യം എന്ന് കൂടി പൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ എണ്ണിയെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറിപ്പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫോക്കസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫൈവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫോക്കസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ആറ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണങ്ങൾ എത്രണ്ടാണ് ഉള്ളത് ആറെണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം ആറ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വെക്കുക എന്താ വിചാരിക്കണ്ടേ ഉത്തരം ആറ് കിട്ടണം ഉത്തരം ആറ് കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രതിബിംബം സിയിൽ ഒബ്ജക്ട് എറ്റ് സി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം സിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് സി നമ്പർ എത്രയാ ഇതാണ് സി അതിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് അതിന്റെ നമ്പർ മൂന്നാണ് എന്താണ് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്തിനു ആലോചിക്കുക മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഉത്തരം ആറാണ് അല്ലെ ഈ ആറ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിൽ സിയിൽ ഞാൻ വസ്തു വെച്ചു എങ്കിൽ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൂ ആറ് കിട്ടുക വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ സജിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ പറയൂ 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 മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടണം മൂന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടണം എത്ര കൂട്ടണം മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക ആറ് കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുക എന്താണ് ഇഫ് യു പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് എറ്റ് സി വേർ വി ഗെറ്റ് ഇമേജ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് സി പഠിച്ചോ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തരം ഇവിടെ എന്താ ഉത്തരം എറ്റ് സി എന്താ ഉത്തരം at c if you place at c image is also formed at c clear aanallo set aanallo satyay manasilayalle ini adutha yodikkana da idu namukku verudhe paraya between c and f endana between c and f aanu choichathu vicharikku between c and f aanengil adinu number etrayo ningal paranjo between c and f aanengil between c and f aanengil adinu number paranjo da c kum f inde idile number etrayana ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം റിസൾട്ട് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആറ് കിട്ടണം എത്ര കിട്ടണം ആറ് കിട്ടണം എന്നിട്ടോ നാല് നമ്മൾ വെച്ചു നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എത്ര കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും നാലിനോട് നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടണം നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം നമ്മളെ സോ ടു എന്ന പൊഷൻ എവിടെയാണ് ടു ഇവിടെയാണ് സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദ ഇഫ് യു പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബേർ ബി ഗെറ്റ് ഇമേജ് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് ബി ഓൺ ദ സി സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ സോ ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ട്രിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഹേർട്ടിന്റെ ലവിന്റെ ഇമേജ് ഇട്ടു തരിക ഇനി ഓൾറെഡി കേട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫയറിന്റെ ഇമേജ് ഇട്ട് തരാം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ലവിന്റെ ഇമേജ് തരണം ആ അവസ്
ആഹാ അപ്പൊ ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ സോ ഞാൻ ആറിൽ വെച്ചു എവിടെ വെച്ചത് ആറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടണം ആറ് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഇഫ് ഇ പ്ലേസ് ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എഫിനും പിക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുക എവിടെയാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ആറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും നോക്കിയാൽ പോലെ എത്ര കൂട്ടുന്നത് ആറിനോട് പൂജ്യം കൂട്ടണം ആ ആറിനോട് പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം ആറ് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പിന്റെയും എഫിന്റെയും ഇടക്ക് വെക്കുന്നു ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സിക്സ് അപ്പം പോർഷൻ സീറോ ഏതാ ഇതാ പോർഷൻ സീറോ ഞാൻ കൊടുത്ത കണ്ടു അവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ പോർഷൻ സീറോ സോ നമുക്ക് എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് കണ്ണാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് ദ മിറർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്റെ എ കെ ഗെയിമിങ് എന്തൊക്കെയാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് സാറിന്റെ മുമ്പത്തെ പടത്തിൽ നിന്ന് ഏ മുമ്പത്തെ പാടത്തിൽ നിന്നാണോ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് പ്രതിമ്പത്തിന്റെ ഹൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് അല്ലെ സിക്ക് അപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ആ ഇമേജ് എവിടെ കിട്ടുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഫോക്കസിലാ അവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നത് ബിയോണ്ട് സി അത് ബിറ്റ്വീൻ സി എൻ ഫോമ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും ഇവിടെ ആകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും ഇവിടെ ആകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ വളരെ വലുതാവും അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ആലോചിച്ചാൽ മതി എഫിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പിന്നെ എങ്ങനെ വലുപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സോ സിക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ എല്ലാർജിഡ് ഇമേജ് ആണ് വലുത് വളരെ വലിയ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്ത് ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് കൂടിയാണ് ഈ കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹായ് പുഷ്പ കുറ്റിപ്പാലം ഹായ് സോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്താ ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് പറ്റി ഓക്കെ മലയാളത്തിന്റെ സ്ലൈഡിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം മതി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പേശി വെച്ചായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് മലയാളം പറഞ്ഞുതരാം എ കോൺകേവ് മിറർ ഫോംസ് ആൻഡ് എല്ലാജ് ഇമേജ് ഒരു പിന്നെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം വലിയ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം വലിയ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് നോക്കടാ കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണം വലിയ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് സി ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതിമ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഇത്ര ഏതാണ് എറ്റ് എഫിൽ വെച്ചാൽ കിട്ടും രണ്ടാമത് ഏതാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് എവിടെ വെക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയോണ്ട് സിയിൽ വലിയ ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഏതാണ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ എന്ന ഉത്തരവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഫിസിക്സ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്ര ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ മതി കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഈക്വൽ സൈസ് ഇമേജ് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കണം സീല് വെച്ചാൽ മതി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ബെൻ ദ മിറർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ഇറക്ട് ഇമേജ് ഒരു ഇറക്ട് ഇമേജ് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നമ്മുടെ ദന്ത ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇറക്ട് ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെക്കണം അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി പിക്കും എഫിനും ഇടയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറക്ട് ഇമേജ് നിബർന്ന പ്രതിബം കിട്ടും സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാ നോയിച്ചോളൂ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയേൺ ആൻഡ
സസക്സിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ സസക്സ് സസക്സബിലിറ്റി സസ് എന്താണ് ഈ സ്പെല്ലിങ് സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്നു സസക്സബിലിറ്റി അല്ലേ എന്താണ് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ എഴുതി കിട്ടുന്നില്ല സസക്സിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ഇരുമ്പിന് കൂടുതൽ നോക്കൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില ആൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ചില ആൺകുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് എന്താവും തണയും ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടോ ആ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തണയും പിന്നെ പറയും മോളെ സാറല്ല മോനെ സാറല്ല അതങ്ങനെയാന്ന് പറയും അല്ലേ അതേ സമയത്ത് അമ്മമാരെങ്ങനെയല്ല പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയല്ല അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് അമ്മ പിന്നെ അടക്കളെ പോയിട്ട് ആകെ മൊത്ത ഒച്ചപ്പാടും ബഹളായിരിക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഞാനോ എന്താ പറഞ്ഞാലോ ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ചൂടായാൽ ഇത് തണയാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യ റീട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് കാന്തിക സ്വഭാവം കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാ കൂടുതൽ സ്റ്റീലിനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്റ്റീലിനാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എന്താക്കി എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് സ്റ്റീലിനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ കറക്റ്റാന്ന് പറയണ്ട കാരണം നല്ല അനുഭവമുള്ളതാണ് അച്ഛൻ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ചീത്ത പറയും എന്നിട്ടോ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് തണയും പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെയല്ല അമ്മ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു അല്ലേ ശരിയല്ലേ സെറ്റല്ലേ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ഒക്കെ നോക്കുന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഐ ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ മോർ ഇൻഡെൻസ് മാഗ്നറ്റ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഇസ് ടെമ്പററി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അയേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അയേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതായത് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വൈദ്യുത കാന്തമാക്കി വേണേ എഴുതി വെച്ചോ വൈദ്യുത കാന്ത പെട്ടെന്ന് കാന്തശക്തി കിട്ടണം അപ്പൊ തന്നെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് കാന്തമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷിപ്പില്ലേ ഷിപ്പില് കണ്ടെയ്നർ കയറ്റൂലേ ആ കണ്ടെയ്നർ കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതാ കണ്ടെയ്നറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ടി ആ കണ്ടെയ്നറിനെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഓഫ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കാന്തിയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന സംഭവം അല്ലേ ചെയ്യാം ക്രെയിൻ ക്രെയിനിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റല്ലേ സോ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് ആൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇരുമ്പാട് അപ്പൊ സോ അച്ഛന് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്താണ് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ പക്ഷെ അമ്മയല്ല അമ്മ സ്റ്റീൽ ബോഡി ഉള്ള ആളാണ് ആരാണ് സ്റ്റീലാണ് അമ്മ അമ്മേന്റെ അമ്മേന്റെ മനസ്സ് എന്താണ് സ്റ്റീൽ പോലെ ഉരുക്ക് പോലെ ഉരുക്ക് വനിത എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഉരുക്ക് വനിത സ്റ്റീൽ വനിതയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടല്ലോ സോ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാ കൂടുതൽ റീട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ഉരുക്ക് വനിതകൾക്ക് ഉരുക്കിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി സെറ്റാണല്ലോ സോ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇരുമ്പിന് വശകത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഉരുക്കിന് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഉരുക്കിന് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഉരുക്കിന് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഉരുക്കിനെയാണ് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ക്ലിയർ ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പുരോധന കാലത്ത് കപ്പൽ യാത്രയിൽ ദിശ തിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇല്ലേ ഇയാളെ പേരെന്താണ് ജാക്സ്പാരോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അല്ലേ അല്ലെ ശരിയാണ് മാധവൻ നായർ ശരിയാണ് എട്ട് മുപ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ എന്താണ് കാന്തിക കോമ
എർത്തിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലം എർത്തിന്റെ മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത് അതെന്താണ് ഇവിടെ സൗത്തും ഇവിടെ നോർത്തുമാണ് സെറ്റ് ആണോ ഇത് ആരെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്തിനെ തന്നെയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എർത്തിന്റെ മാറ്റിക് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ സൗത്തും ഇവിടെ നോർത്തുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് എർത്തിന്റെ ധ്രുവം ധ്രുവങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ അറിയാലോ അന്റാർട്ടിക് ആർട്ടിക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് അല്ലേ എട്ട് മുപ്പതായി എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ തീർന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ഒരു എട്ട് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഉച്ചക്കല്ലേ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒമ്പത് എനിക്ക് പോയാൽ പോലെ എനിക്ക് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇത് എർത്തിന്റെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എർത്തിന്റെ നോർത്ത് പോള് എർത്തിന്റെ സൗത്ത് പോള് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് എർത്ത് ഈസ് എ മാറ്ററ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ മാറ്ററ്റിക് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ലൈസ് ലൈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സോറി ദ മാറ്ററ്റിക് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് അതിന്റെ സൗത്ത് പോൾ ഈസ് നിയർ ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് നോർത്ത് പോൾ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് പോളിന്റെ അടുത്താണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാന്തത്തിന്റെ സൗത്ത് പോൾ എർത്തിന്റെ സൗത്ത് പോളിന്റെ അടുത്താണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിയോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് രീതി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കാന്തം എടുത്തു എന്താ എടുത്തത് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കാന്തം എടുത്തു ഇതൊരു സാധാരണ കാന്തമാണ് ഈ കാന്തത്തിന്റെ ഈ കാന്തത്തിന്റെ ഒരു എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാന്തം എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കാന്തം വിചാരിച്ചോ ഈ കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ കാന്തത്തെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഈ കാന്തം ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാന്തം കാന്തത്തെയാണ് ആകർഷിക്കുക കാന്തം കാന്തത്തെയാണ് വികർഷിക്കുക അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്ലേയും അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റി എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം കാന്തം നമ്മൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയ എങ്ങനെ നിൽക്കുക എങ്ങനെ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് ഭൂമിയുടെ കാന്തത്തിന്റെ സൗത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുക ഭൂമിയുടെ കാന്തം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാറ്ററ്റിന്റെ സൗത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുക ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാറ്ററ്റിന്റെ സൗത്ത് ഭൂമിന്റെ മാറ്ററ്റ് ഫീൽഡ് നോർത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുക കാരണം എന്താ നോർത്തും സൗത്തും അട്രാക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ സൗത്തും നോർത്തും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എർത്തിന്റെയും ഇതാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാം ചോദ്യം ആരൊക്കെ മാറ്ററ്റിന്റെയും എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാറ്ററ്റിന്റെയും കാര്യം പറ്റി ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാഗ്നറ്റ് എർത്തിന്റെ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലാറ്റ് അല്ല എർത്തിന്റെ ഏത് ധ്രുവാണ് കാണിക്കാൻ ചോദിക്കും എർത്തിന്റെ ഏത് ധ്രുവാണ് നോർത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാന്തിക കോമ്പസിന്റെ നോർത്ത് എർത്തിന്റെ നോർത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാന്തിക കോമ്പസിന്റെ സൗത്ത് എർത്തിന്റെ സൗത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കോമ്പസിന്റെ നോർത്ത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിന്റെ സൗത്തിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാ നിൽക്കുക ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നോർത്ത് പൊളാരിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഇത് നോർത്ത് അല്ലേ ഇത് സൗത്ത് അല്ലേ അപ്പം എർത്തിന്റെ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റി നോർത്തിലാണുള്ളത് എർത്തിന്റെ സൗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റി എവിടെയാണുള്ളത് കണ്ടോ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതാ ഞാൻ ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാന്തം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നോർത്തും ഇ
ഓക്കെ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ പാടാം നമുക്ക് പഠനമല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മക്കളെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ് റൈറ്റ് ദ മാറ്റിൻ്റെ സബ്സെപ്റ്റ് ഫ്രോം ദ ഫോളോവിങ് ഇത് കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സോ കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അയൺ നെയിൽ കാണിക്കും നിക്കൽ കാണിക്കും ഗോൾഡ് കാണിക്കും കൊബാൾട്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ എന്ത് കാണിക്കൂല അലൂമിനിയം കാണിക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ സിക്സ് സേവും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആറ് മണിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിയല്ലേ സോ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക വുഡൻ ബ്ലോക്കും പേപ്പറും എന്ത് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ അലൂമിനിയവും എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ അലൂമിനിയത്തിന്റെ കവറിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാന്തിക കോമ്പസ് കണ്ടോ ഈ കോമ്പസ് ഇതൊരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ കവറിലുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ എടുത്തത് അലൂമിനിയം ഒരിക്കലും കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കൂല അലൂമിനിയം കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായി ദിശ കാണിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകൂലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാണ് റൈറ്റ് ത്രീ മെത്തേഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതായത് വൈദ്യുത കാര്യത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുന്നു ഈ ബാറ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പാണി വെക്കുന്നു ഈ ഇരുമ്പാണിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വൈദ്യുത കാന്തം ഉണ്ടാക്കുക ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ അളവിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും അങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ കാന്തിക സ്വഭാവം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് കറണ്ട് കൂട്ടി എന്ത് കൂടും കാന്തിക ശക്തി കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടി എന്താവും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും പിന്നെന്താണ് പ്രതലല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പാണി എടുത്തില്ലായിരുന്നോ എന്താ എടുത്തത് ഇരുമ്പാണി നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കി ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു കാന്തം തന്നെയാണ് മക്കളെ അല്ലേ മക്കളെ പറയടാ ഇതും കാന്തം തന്നെയല്ലേ യെസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പരമാവധി കമ്മ്യൂണിക്കേണ്ട ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നോക്കൂ ഇത് ഇവിടെ ഇതൊരു കാന്തമായിട്ട് മാറൂ ഇല്ലയോ വേഗം പറയൂ മാറൂല്ലേ യെസ് ഇതും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അയൺ നെയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഒരു അയൺ നെയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കുറയാണ് ചെയ്യാം വെൻ ഐ ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റ് അയൺ നെയിൽ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം കൂടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റി വെക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആണി നല്ല തടിച്ച ആണിയാണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടി എന്താവും സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുക ഒരു മൊട്ടുസൂചി എടുത്തു ഒരു മൊട്ടുസൂചിൻ്റെ ചുറ്റുക ചുറ്റി വെച്ചത് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇതേ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ കോലുകൊള്ളി പോലെ നമ്മൾ അഭി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിന്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു മൊട്ടു സൂചി എടുത്തു ഒന്നിനും പറ്റൂല ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അഭിനെ പറ്റാത്തതിന് തീരും അഭിന്റെ സൈസിലുള്ള കാന്താണ് വെക്കുന്നെങ്കിലോ അല്ല അയണയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒന്നിനും പറ്റൂല ഇനി അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ സൈസിലുള്ള വെച്ചാലോ എന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടിരുന്നു അല്ല താടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ഞാൻ വൈകിയത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പറയുക പച്ചരിപ്പ് കോറിന്റെ ചാലകത്തിന്റെ പ്രദർശീണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ പാർവതി നീ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാനൊരു കാന്തം എടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പ് തരികളിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് പോളികളെയാണ് എന്തായത് കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് തരികൾ പറ്റി പിടിച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മതി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പോൾസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ അതർ പ്ലേസ് അതായത് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ധ്രുവങ്ങളിൽ എന്ത് കൂടുതലാ ധ്രുവങ്ങളിൽ കാന്തിക ശക്തി എന്താണ് കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലാണ് ശരിയല്ലേ കാര്യത്തെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ എടുത്തു നമ്മുടെ കൈ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധനം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടില്ല എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് പിടിച്ചു വെക്കുക വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എടുത്തു ഒരു ചെറിയ കാന്തം എടുക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു കാന്തം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇത് അഭിയാണ് ഇത് ഞാനാണ് ആർക്കാണ് ശക്തി കൂടുതൽ ഇതാ സംശയം ഉണ്ടോ വാടാ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇറങ്ങണം കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നോക്കൂ ഇതാരാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിസാർ അഭിസാറാണത് ഇത് ഞാനാണ് മീ അപ്പൊ എനിക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി കൂടുതൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി വലിയ കാന്തങ്ങൾക്ക് വലിയ കാന്തങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും ചെറിയ കാന്തങ്ങൾക്കോ ശക്തി കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ കാന്തിക ശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാന്തം വെക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ഒരു അയൺ എണ്ണയിൽ ഇവിടെ വെച്ചു കണ്ടോ വെച്ചു ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊഷൻ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാന്ത അയൺ എണ്ണയിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പറ എണ്ണയാണോ അപ്പൊ ആണോ അഭിസാറെന്നോ ഈ വ്രത പറയാണോ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാനാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം എയിനെയാണോ ബീനെയാണോ എയിനെയാണോ ബീനെയാണോ നമ്മുടെ കാന്തം കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുക വിച്ച് അയൺ നെയിൽ ഇസ് മോർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ മാറ്റർ എ ആണോ ബി ആണോ വേഗം എ ആണോ ബി ആണോ വേഗം എ ആണോ ബി ആണോ ആ അഭിസാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കത്തിരിക്കുകയാണ് അഭിസാർ കുളിച്ചില്ല മക്കളെ കുളിച്ചില്ല കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ ക്യാമറ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ മൂക്ക് പൊത്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കാരണം നാറ് മുദ്ദിച്ച കഴിഞ്ഞ എന്ത് സ്വഭാവം അറിയാവന് ഏഹ് പല്ല് തേക്കൂല കുളിക്കൂല പിന്നെന്താണ് പിന്നെ വേറെ തിരുമ്പൂല ഒരുമാതിരി സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ പക്ഷെ ആള് നല്ല സുന്ദരനാണ് മുഖം ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ പരാജയാണ് പാവ അഭിസ വെറുതെയാണ് ഓക്കെ ആ വേഗം പോവാൻ പറയുന്നു ക്ലാസ് പോവാൻ താമസിക്കുന്നു പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തമാശകളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പിന്നെയും സംസാരിക്കാം അല്ലേ പാവം പാവമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കാന്തവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അകലം അകലം കൂടിയാൽ കാന്തശക്തി കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്രീസ് വളരെ കുറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡുകൾ കൂടിയുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതോ ഒരു നാല് നാല് സൈഡ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ വേഗം തീരണം കേട്ടോ വേഗം 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 കഴിയും സെറ്റ് ആണല്ലോ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രത എന്നാൽ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് വളരെ രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഗർ കൂടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കാന്തം വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏതായാലും എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയേ ഫ്ലക്സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി എന്തിനു എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരച്ചു കൊട
ഇനി വിളിക്കണം ഹായ് അബി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാന്തിക പ്രേരണം എന്നാൽ എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കാന്തം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു കാന്തം വെച്ചിട്ട് ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ പച്ചമഷി പോട്ടെ കാന്തം എടുക്കുന്നു ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു അയൺ ഡെയിലി വെച്ചു എന്താ വെച്ചത് ഒരു അയൺ ഡെയിലി വെച്ചു ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു അയൺ ഡെയിലി ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അയൺ ഡെയിലി ഈ അയൺ ഡെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അയൺ ഡെയിൽ എന്ത് കിട്ടിയത് അട്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാന്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഒരു കാന്തിക വസ്തുവിന് എന്ത് കിട്ടുക കാന്തിക സ്വഭാവം കിട്ടുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാ ഈ ചോദ്യം ഇതേപോലെ ചോദിക്കും ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാന്തം ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ടോ ഒരു അയൺ നെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചു ഒരു അയൺ നെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് അയൺ നെയിലും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ കാന്തത്തിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എയും ബിയും ഏത് പൊളാരിറ്റിയാണ് വേഗം പറഞ്ഞോ എയും ബിയും ഏത് പൊളാരിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാന്തം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒരു അയൺ നെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വേറൊരു അയൺ നെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വേറൊരു അയൺ നെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എയിലും ഈ ബിയിലും ഇല്ല പൊളാരിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും സോ നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ അഭിസാറിനെ കാണിച്ച് താടുമെന്ന് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുറെ അറിയാലേ പഠിപ്പിക്കട് ആ ഇറ്റ പോത്ത് നോക്കി എടോ പോണോന്ന് വിളിക്കാൻ അഭി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അഭിസാറിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഈ ജന്തു കാരണമാണ് എന്നെ കുട്ടികൾ അല്ല ഒരു കുട്ടി എടാന്ന് വിളിച്ചത് കൊല്ലടാ എന്നെ ഞാൻ ഇനി അല്ലേ ഇറങ്ങി വിട്ടോണ്ടിപ്പോ വണ്ടി സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് സൗത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെയും നോർത്ത് ആയിരിക്കും എ ഏതാണ് സൗത്ത് ബി ഏതാണ് സൗത്ത് സെറ്റാണ് എയും ബിയും സൗത്ത് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇനി ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏതായിരിക്കും ഇത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇതാണൊരു സിംഗിൾ കാന്തം ആ കാന്തത്തിന്റെ ഇവിടെ നോർത്ത് ഈ അറ്റത്ത് സൗത്ത് അപ്പൊ എ ഏതായിരിക്കും എ വീണ്ടും നോർത്ത് ആവും ഇതിന്റെ അറ്റം സൗത്ത് ആവും അപ്പൊ ഇതെന്താവും നോർത്ത് ബി ഏതാണ് സൗത്ത് അപ്പൊ നോക്കൂ എ നോർത്ത് ആണ് ബി സൗത്ത് ആണ് സെറ്റായോ ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു കാന്തം ഇവിടെ എടുക്കുന്നു മറ്റൊരു കാന്തം ഇവിടെ എടുക്കുന്നു രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ഇത് നോർത്ത് 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 സൗത്ത് സൗത്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അയണ്ണയിൽ വെച്ചു ഇവിടെ അയണ്ണയിൽ വെച്ചു കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തും അയണ്ണയിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഗ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ അട്രാക്റ്റീവ് റിപ്ലൈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടിലും നോർത്ത് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ രണ്ടിലും സൗത്ത് ആയിട്ട് മാറും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം റിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാന്തം എടുക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു കാന്തം എടുക്കുന്നു ഈ കാന്തം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് എന്നിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെച്ചു അയൽ നെയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരെന്താവും ഇവർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ സൗത്ത് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സൗത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താവും അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്
ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ആകർഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വികർഷിക്കും ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് കാന്തിക മണ്ഡലം അതായത് ഇതൊരു കാന്തമാണെങ്കിൽ ചുറ്റും എന്തുണ്ട ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു കാന്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യും അത് കൃത്യമാണല്ലോ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാന്തിക ബലരേഖകളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവാണെന്ത് പെർമിബിലിറ്റി ഇത് പെർമിയ സബ്സിഡീസ് പാസ്റ്റും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പെർമിയബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു നെട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ നെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കാന്തിക ബലരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നോ അതാണ് സംഭവം അതാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ പെർമിയ ഇത് എങ്ങനെ വരും ഇതൊരു കാന്തം ഇത് വേറൊരു കാന്തം ഇവിടെ ഞാനൊരു നട്ട് വെക്കുകയാണ് ഈ നട്ടിന്റെ സെന്റർ എന്താണ് ഹോളോ ആണ് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഇത് നോർത്ത് പോളും ഇത് സൗത്ത് പോളും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാന്തിക വലരെ എങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ നട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പോവാ കാണാവോ അതായത് നട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ പോവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കാന്തിക ബല രേഖകൾ ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഇത് ഏതാ വായുവാണ് ഈ വായു കൂടെ എന്ത് പോവില്ല കാന്തിക ബല രേഖ പോവില്ല അതാണ് സംഭവം അതാണ് പെർമിബിലിറ്റി കാന്തിക ബല ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിന് നന്നായിട്ട് പെർമിറ്റ് ആൾ ആളാരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് അയ് ഇരുമ്പാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് കഴിവുള്ള ആള് അതാ നമ്മൾ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കറക്റ്റ് ഒമ്പടിക്കാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും വൈദ്യുത കാന്തികൾ എന്നാൽ എന്ത് കൃത്യം മറ്റെല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് കാണിക്കുക കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഹാക്സോബ്ലിയുടെ കഥ ചോദിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കുക ഇതാ ഒരു ഹാക്സോബ്ലിയുടെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാന്തമാണ് വെക്കുന്നത് ഈ കാന്തത്തിന്റെ ഈ കാന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് നീക്കുന്നത് വിചാരിക്കി ഏത് പൊളാരിറ്റി ആണോ ഏത് പൊളാരിറ്റി ആണോ ഇവിടെ പോയി മുട്ടുന്നത് അവിടെ അത് തന്നെ കിട്ടും സോ സൗത്ത് ആണ് മുട്ടുന്നെങ്കിൽ എ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ സൈഡ് സൗത്ത് ആയിട്ട് മാറും അത്ര മാത്രം കലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ എന്താ മാറും ഇത് നോർത്ത് ആയിട്ട് മാറും സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നോർത്താ മുട്ടുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ നോർത്ത് മുട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്താ മുട്ടുന്നെങ്കിലോ ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്ത് ഏതാണോ മുട്ടുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് കിട്ടുക ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് ഇനി വേണ്ടതുപോലെ മാത്രം എന്നാൽ മതി കേട്ടോ എന്ത് ഞാൻ രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ബൈ എന്നല്ല പറഞ്ഞാണ് വ്യാപക മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് കൃത്യമായി പഠിച്ചൊക്കെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണേ സെറ്റ് ആണേ ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ട് കാന്തികൾ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാന്തിക ബലരേഖ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സൗത്തും സൗത്ത് റിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നോർത്ത് നിന്ന് ഈ നോർത്ത് നിന്ന് ഈ സൗത്തിലേക്കാണ് എന്ത് പോവാ കാന്തിക ബലരേഖ പോവാ ഇതേപോലെ എങ്ങനെ വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ കാന്തിക ബലരേഖ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ സൗത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് നോർത്ത് മക്കളെ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ ബലം കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി കേട്ടോ തിരക്കില്ലല്ലോ ബലം കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുക
പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഒരു ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തും കൂടെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നടുഭാഗത്തുക ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അഭിസാറിനെ കാണിക്കൂ അഭിസാറിനെ കാണിക്കൂ അഭിസാ അല്ല അഭിസാറിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ക്യാമറ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കുളി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് വിഷയമാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ ചെങ്ങായി ഇവിടെ വന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂക്ക് പൊട്ടി നിൽക്കട്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു അഥവാ ഇത് വിചാരിക്കും ഓപ്പോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തൊടാൻ പറ്റില്ല അത്ര വൃത്തിയാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട സാരല്ല എന്ത് ആർക്ക് സാരല്ലാത് എനിക്ക് സാരുണ്ട് ആഹാ പിന്നെ കാർത്തിക്ക് കൂടെ ഇരുമ്പിനെ ഒരുക്കിയ സൗശ്യത ഇത് കൃത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുമ്പിന് എന്താ കൂടുതൽ ഉരുക്കിന് എന്താ കൂടുതൽ ഉരുക്കിന് റിട്ടൺ ടിവിറ്റി എന്താ കൂടുതൽ റിട്ടൺ ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇരുമ്പിനോ സസക്സബിലിറ്റി സസക്സബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ വശകതയാണ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ഇരുമ്പിനെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഇവനെന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഉരുക്ക് ഐ തെറ്റി ഉരുക്കിനെന്താക്കി ഉരുക്കിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് കേട്ടോ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇവനോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ ഉപരിത് നീങ്ങുമ്പോഴോ ചലിക്കുമ്പോഴോ ഉപരിത സമാധാന ഉപരിത ഫലം അവ നമ്മൾ അപേക്ഷണത്തെ എതിർക്കുന്നു ഇത് ഏത് ഫലമാണ് ഏതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷണ ഫലം ചോദിക്കും ഘർഷണ ഫലം ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക മൂർച്ചയുള്ള ആണി മൂർച്ചയുള്ളത് ആണിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തുളച്ചു കയറും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സും ഏരിയയും ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷനിലാണ് ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ ബലം കൂടും അല്ലേ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക മൂർച്ച കൂടിയ ആണയ്ക്ക് ബലസ്ഥീരം കുറവായതിനാൽ കൂടുതൽ മതാനുഭവം പെട്ടെന്ന് തുളച്ചു കയറി ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക സെറ്റാണല്ലോ ദ്രാവക മർദ്ദം ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡേഷ് ആകുന്നു ദ്രാവക മർദ്ദം ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ എന്താകുന്നു അതായത് നമ്മളിതാ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു കണ്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചു ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു കുപ്പി എടുത്താൽ മതി ഇതാ ഈ കുപ്പി ഈ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു കുപ്പി ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഇതാ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു കുപ്പീനെ എടുക്കുന്നു എവിടെ കുപ്പി എവിടെ അഭിസാര കുപ്പി വരുന്നില്ലല്ലോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇതാ മറ്റൊരു കുപ്പി പക്ഷെ ഈ കുപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ മക്കളെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇത് രണ്ട് കുപ്പീൻ്റെയും ഇവിടെ ഞാനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെയാണ് ചാടുക ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടും എന്താണ് അങ്ങനെ ചാടുന്നത് ഉയരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ താഴോട്ടേക്കുള്ള മർദ്ദം കൂടും അതാണ് ഉത്തരം കൂടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം അല്ലെ ഉരുണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണമാണ് ഉരുളഘർഷണം ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ ഉരുട്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ഫലമാണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഉരുട്ടു പോകും കേട്ടല്ലോ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വേണം കുശി കുശിക്കുന്നത് ഉരുട്ടിട്ടാലോ നമുക്ക് പോയെ നിൽക്കാറ് ഞാൻ ഉരുട്ടി വിടേണ്ടി വരും അല്ലേ കാച്ചറയാണ് ഞാൻ മുന്നാർ അബേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചല്ലോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നാൽ എന്ത് വായിച്ചോളൂ മലയാളം കാണിച്ചു തരാം envelope when envelope of air surrounds
അതായത് ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ സാന്ദ്രത കുറയും അല്ലേ വെൻ ബി മൂസ് അപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ഹെൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസ് ആസ് വി ഗോ അപ്പ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഉയരം കൂടുതലും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉയരം കൂടും തോറും ചായയുടെ മധുരം കൂടും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലാലട്ടം പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഏക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും എന്താവും കുറയും സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചൊക്ക അഭിസാറിന് കീ വിളിക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ആരാണ് മൈ സൈക്കിൾ വേൾഡ് അതിന്റെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പാണ്ടാൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഈർന്നി കളിക്കും മനസ്സിലായിരിക്കും അന്നെ എന്റെ അഭിന് ഞാൻ മിക്കവാറും കച്ചറയ്ക്കും ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ അഭിസാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കുളിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അഭിസാർ എടിച്ച് കയറി വരേണ്ടി വരും ആ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒമ്പത് മണിയായി കാക്ക കേട്ടോ മുമ്പ് മണിയായി കാക്ക നിങ്ങൾ എന്താ എന്തെങ്കിൽ എന്തെന്നാണ് കുറെ ഏരായല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യും നമ്മളെ ജസീൽ സാറെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ യെസ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചത് എന്ത് എന്താണിത് ഇപ്പൊ വന്ന് നോക്കിയതാണോ ഇപ്പൊ വന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് മലയാളം സ്ലൈഡ് അപ്പൊ അപ്പൊ കമന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഉരുളൽ ഘർഷണവും നിരങ്ങൽ ഘർഷണം ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ റോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളൽ ഘർഷണം സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിരങ്ങൽ ഘർഷണം അത് പഠിച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കൂ ഘർഷണം പ്രയപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് തീപ്പെട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരു സുഖം നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നോക്കൂ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ മാസ്റ്റിക് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ മാച്ച് ബോക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിയർ ആൻഡ് തിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആ അതായത് നമ്മുടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വസ്തു നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടയർ തീർന്നിരുന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇന്ധനഷ്ടം ഇതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഓബ്ജക്ട് വിയറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ടീയേഴ്സ് വാക്കിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവർ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവൻ ഈ വൃത്തി കെട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ബാത്റൂം പോയിട്ട് ആ ചെരുപ്പിട്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നത് ചെരുപ്പ് എന്തായാലും നനഞ്ഞു കിടക്കാൻ ആ ചെരുപ്പ് ഞാൻ ആ ചെരുപ്പിട്ട് കയറിയ സമയം ഞാൻ ഊരെ കുത്തനെ ഇറക്കി വീണു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു അല്ലേ തന്നെ ആ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞൊട്ടിക്കിടക്കാണ് എന്തോ ഇതേ പോണെ കൃത്യമായി ടയർ തേഞ്ഞതുപോലെ തേഞ്ഞൊട്ടി പോ അപ്പൊ അടിയിൽ എന്തില്ല വിയറൻ ടീയേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി കൊല്ലണ്ടേ അവനെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ആ അവനെയാണ് നിങ്ങൾ അഭിസാർക്ക് ഹെപ്പോട്ടയും കൊണ്ട് വരുന്നത് ഏ എനിക്ക് ഇഷ്ടാര അഭിസാർന്ന് അഭിസാർ അറിയില്ല അറിയണ്ട ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകസുള്ള സ്നേഹം ഉദാഹരണം എഴുതണം അതായത് ലൂബ്രിക്കൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സ്നേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അനന്ത് സാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാബ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അഭിസാരങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഉരസുകയാണ് ഘർഷണം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരസി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൂടാവും എന്താവും ചൂടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാബ സാറ് നമ്മുടെ ഉണ്ണി സാറ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മമ്പള്ളി സാറ് വന്ന് പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ചൂടാവരുത് കുറച്ച് സ്നേഹം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെ കുറച്ച് സ്നേഹം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഘർഷണം കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹകങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ചില നിങ്ങൾ ജെ സി ബി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജെ സി ബിന്റെ ഈ എന്തർ കൈകൾ കിടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്രീസ് തേക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഗര രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ സ്നേഹം ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗര രൂപത്തിൽ ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഏതൊക്കെയാണ് എണ്ണ പിന്നെ അതേ പോണ തന്നെ ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഗ്രീസ് ഒക്കെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഗരൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ ഗരൂപത്തിലെ മറ്റൊന്ന് കാരണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ബോൾ ബാരിങ്സ് അല്ലെ ബോൾ ബാരിങ്സ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം യെസ് മഞ്ഞപ്പല്ലനേക്ക് സാർന്നോ ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടല്ലേ ആടാ ഞാൻ ഒന്ന് പല്ലിച്ചില്ലടാ രാവിലെ വന്നല്ലേ ചേടാ സോറി മക്കളെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കണം അല്ലെ ആ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ച് കണ്ണാടി പോയിട്ട് ഒരുങ്ങിയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് സത്യം പറയട്ടെ ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നേരല്ലായിരുന്നു അതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ദ്രാവക മർദ്ദത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഏവ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യമാക്കി രൂപീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് പ്രഷർ വൈറ്റ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല ദ്രാവക രൂപത്തിൻ്റെ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാക്ഷണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എച്ച് ഡി ജി ഈ ഡി ക്ക് പകരം എച്ച് റോ ജി എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആരാ അഭിസാറെന്ന് ഇപ്പൊ വന്ന് കയറി ചോദിക്കാണ് ആരാ അഭിസാറെന്ന് അഭിസാറ ഞങ്ങളെ മുത്താണ് ചക്കര എന്ന് അറിയാറ്റ അഭിസാറിനെ കേട്ടോ റാമു ട്രൈ ടു പുഷ് എ റൗണ്ട് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ സ്റ്റോൺ ഓഫ് സെയിം വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈസി ടു പുഷ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ കല്ലും ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കല്ലും രാമു തള്ളുന്നു അങ്ങനെ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങ വേഗം പറയൂ യെസ് അതെ നത്തിങ് ഫോൺ ആണ് എൻ്റെ നത്തിങ് നത്തിങ് വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ പല്ലൻ സാർന്നോ ദൈവമേ ദൈവമേ പുതിയ പേര് കിട്ടുമോ പല്ലൻ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുമോ മക്കൾ തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഫോൺ കാണിക്കടാ എ കെ സാറേ എന്ന് എടാ പോടാ എന്ന് വിളിക്കല്ലടാ ഓ യെസ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം വേഗം പറയൂ ഏതാണ് ഏ എ ആണ് ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള കല്ല് നീക്കാനാണ് എളുപ്പം അല്ലെ നിരങ്ങിയ കല്ല് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല നീക്കാൻ പറ്റൂല സെറ്റാണല്ലോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് പ്രമാണ അന്തരീക്ഷ മത മേഖല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിന് യൂണിറ്റ് പരപ്പളവുള്ള വായുപത്തിന്റെ ഭാരത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ ദ സീ ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി കോളം ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മെർക്കുറിയുടെ ആ ഒരു കോളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അതിനെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ല സോറി അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സെറ്റാണോടാ ഓക്കെ ആണോടാ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതാ ഇതാണ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇതാ പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരവും യൂണിറ്റ് പരപ്പളവും ഇല്ല രസയൂപത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമാണെന്ത് പ്രമാണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം സെറ്റാണേ അതൊന്ന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യണേ പ്ലീ അല്ല സോറി ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോദ്യവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് നമ്മുടെ പിന്നെ അന്തരീക്ഷം അത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് അത് മതി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ സ്വപ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക
Yes. So, dinga class is tied in the ground, just to fire on the fire on the damn wind up here. Get on. Clear on the Okay, maths are okay. Up a young good upon a guy, and all an ingle care. In the way, there are made, but I can have a SR, SR, and ADS are in the room. Set tied in the canum. Ah, question for discussion linga to go to the tender. Ah, but a lingo than dog. In the number of wagonerum. एग्जाम Keto. So, I'm going to buy it. I'm going to buy it. So, ta-ta. Bye. I'm going to buy it.